Muy buenos días a todos los que nos sintonizan, por supuesto, a través de nuestras diferentes redes sociales y nuestras plataformas virtuales, las cuales son, como ustedes saben, Senafron Panamá en Twitter, en Instagram, TikTok y Spotify. Y también estamos como Panamá Senafron en YouTube y en Facebook. Reciban un caluroso saludo, como siempre, de Vanessa Calviño. Hoy tenemos un tema súper importante, además de actual, que queremos compartir con todos ustedes y es que finaliza el mes de la sensibilización para la prevención de la conducta del riesgo suicida, por lo que queremos llevarles ese mensaje preventivo de especialistas, los que saben, tanto del ámbito científico como también el ámbito espiritual que es de gran soporte en estos momentos. Hemos vivido momentos post pandemia bien serios en temas económicos y por supuesto la orientación siempre vale. Según información suministrada por la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un problema de salud pública, importantísimo, actual como les decía, pero a menudo es muy descuidado, rodeado de estigmas, de mitos y de tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias, a las comunidades completas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 703.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos, así como lo escuchó su reloj, 40 segundos, una muerte producto del suicidio. Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza, que es lo más importante. Acercarse a sus seres queridos y a profesionales de la salud por su salud mental y su bienestar, podría salvarle la vida o tal vez alguno de los suyos. Es importante mencionar que nuestra institución cuenta con una sección de atención integral perteneciente al Departamento de Bienestar Laboral de la Dirección de Recursos Humanos, en donde laboran profesionales en el tema y por lo que vamos a iniciar nuestras entrevistas con la licenciada Carmen Bustavino. Bienvenida, bienvenida por supuesto a este programa que tenemos en vivo para el día de hoy. Importante conocer y apoyarnos eh, con los especialistas. Eso sería lo primero que hay que decir. Bienvenida. Gracias por la oportunidad y pues por permitirnos a nosotros compartir un poquito de lo que hace el Departamento de Bienestar Laboral y Familiar pues en, en este mes con nuestras unidades en pro del beneficio de ellos, ¿no? Y, y precisamente, Carmen, han tenido un mes bien agitado, sí. porque la, el Departamento de Bienestar Laboral ha estado metido en cuanto cuartel, en cuanto punto alejado del Comando General, para llevar ese mensaje de esperanza y ese mensaje también de, de prevención, sobre todo porque nuestras unidades tienen un trabajo muy sensible. Háblame un poquito de todo ese, ese trabajo que hicieron ustedes y el alcance que han tenido. Bien, eh, nosotros nos movilizamos, eh, sobre todo a la Brigada Oriental, ¿sí? la Brigada Caribe. Eh, estuvimos varios días allá. Eh, eh, también fuimos a la Brigada del Panamá Este, a la Oripe. Eh, estuvimos capacitando a todas las unidades. Eh, capacitamos alrededor de 1.800 unidades con un alcance de 45% de nuestra población, eh, donde se le brindó herramientas, se les enseñó acerca de cómo identificar aquellas... Eh, alarmas que pueden decirnos a nosotros que alguien tiene el riesgo de pues, suicida. Es importante que ellos lo sepan porque nosotros aquí en Senafón somos una familia claro. y pasamos mucho tiempo juntos y ellos son los primeros en poder detectar aquellas situaciones. Entonces es importante que ellos sepan también para que transmitan esa información a sus familiares. Entonces, esto, esto que mencionas, Carmen, eh, me lleva precisamente a la siguiente pregunta, alarmas. Hablemos de las alarmas, para que la gente que nos sintoniza a través de redes sociales y que nos ven ahí, al margen de que ustedes alcanzaron más de 1.800 unidades a lo largo de este mes con sus charlas preventivas, la persona que está allí viéndonos a través de redes sociales pueda decir, esto es una alarma y yo debo actuar frente a este, este síntoma, signo. Háblame un poquito de esto. Bien, lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración es como echar los mitos 
que hay hacia abajo. Uh -huh. ¿sí? eh, uno de los mitos que nosotros tenemos en la sociedad es que la persona que, que va a tomar esta decisión, porque es una decisión, eh, lo hace sin haberlo comunicado antes. De alguna forma lo comunica, ya sea hablando o simplemente con ciertas acciones. Entonces, nuestro, nuestra herramienta número uno para darnos cuenta si existe el riesgo suicida es la observación. Sí, por lo general ellos van a demostrar ciertos cambios en su conducta. Eh, siempre se ha demostrado pues, que detrás de, de, esta, de esta conducta suicida hay depresión. Y la depresión tiene muchas eh, características visibles. Entre ellas, pues la persona empieza a alejarse de su entorno, o sea, se mantiene distraída, aislada, eh, empieza a descuidar su apariencia física. Por otro lado también... Eh, esto deja de hacer las cosas que antes le parecían satisfactorias si antes le gustaba fútbol ya no mira fútbol ya no juega fútbol ya no hace ejercicio ya no nada o sea como que su vida poco a poco va perdiendo sentido ¿sabes? Eh, también empieza a bajar de peso en muchas ocasiones o a aumentar de peso de hecho porque puede pasar que o come mucho o come poco también el tema del insomnio es muy presente o también puede ser que la persona duerma de más. Entonces nosotros estas cosas las podemos ver a simple vista. No es necesario preguntarle. Nosotros podemos visibilizar todas estas conductas y pues en ese momento poder acercarnos a ellos y preguntarles si necesitan que ser escuchados. Porque a veces solamente necesitan ser escuchados para ser derivados a donde debemos ir. Hay un cuento por ahí que es el cuento de Viene el Lobo. Eh, que hay personas que están advirtiendo de situaciones, advirtiendo de situaciones y la gente no las toma en serio. Incluso hay personas eh, que han tenido conductas suicidas, que han intentado eh, previamente. Nosotros en algún momento debemos descartar esto como ah, está llamando la atención o siempre debemos tomar en serio una situación donde hay una conducta suicida reiterativa. Siempre hay que tomarla en serio. ¿Y cómo podría ser la actitud? Este, ¿qué, ¿Qué debemos hacer? Porque de pronto eh, una persona se puede acercar, pero quizás no tiene las herramientas para poder orientar a la otra persona. Eh, quizás como tú, como tú decías al principio, la persona se aleja y entonces crea una barrera. Y hay otras personas que están intentando ayudarla, pero esta persona se mantiene distante. No te metas en esto, que esto es mi vida. No quiero hablar de eso en este momento. ¿Cómo uno debe llevar a una persona que ya ha puesto una barrera y que no se deja ayudar? Bien, a veces eh, esa, esa negación también es un grito de auxilio, ¿sí? Porque es que lo que pasa es que la sociedad tiende mucho a señalar y nosotros no nos tomamos el, el tiempo para poder empatizar con esa persona. Es importante hacerlo. O sea, yo tengo que decirle a ella que de alguna forma yo estoy aquí para escucharte, no te voy a juzgar. Porque lo que pasa es que lo primero que le dicen, ¿cómo vas a estar hablando de eso? ¿Cómo se te ocurre estar, esa idea de, puede estar en tu cabeza? Y en realidad ellos no necesitan eso. O sea, es una idea que les está pasando con su cabeza. Y, y debe ser pues, tomada en cuenta. Entonces nosotros no podemos estar en este, en este tema de que como una lucha de poder, simplemente yo voy a buscar la manera de entrar. Mira, yo estoy aquí para cuando tú te decidas hablar, estoy para escucharte, no te voy a juzgar, ¿por qué no buscas ayuda? Mira, necesitas hablar, yo, yo puedo brindarte la orientación que tú necesitas para que busquemos ayuda en conjunto. Lo primero que hay que hacer es llevar a un centro de salud, porque el médico es el, que, el único que puede estabilizarlo en ese momento. Esa persona luego que es estabilizada entonces pasa a un proceso de psicoterapia, que es donde se le enseña a pues, tener herramientas de afrontamiento para evitar llegar al estado depresivo, que es lo que se busca. Claro que el, medica, el, el médico le va a dar una medicación que, porque, que, pues, que es bueno mencionar que no debemos automedicarnos porque eh, los medicamentos a nivel psiquiátrico están recetados de acuerdo a muchos, muchos, factores. muchos factores que tienen que ver con el paciente. Entonces no podemos automedicarnos. El, el médico decide qué es lo que va a hacer con el paciente y luego entonces pasa a, a lo que es psicología para, para tener una, una atención en este lugar. Carmen, otra práctica que, que hemos visto también es que, por ejemplo, muchas veces tendemos a descalificar la situación que atraviesa a la otra persona. Digamos que la persona este, eh, está de, depresiva y siente que este, está pasando por una situación difícil y nosotros venimos 
y le decimos, por ejemplo, eh, lo que tú estás pasando no es nada grave, anda bien, mira lo, a la pobre gente que, que, que sí le está pasando mal los migrantes irregulares, lo digo porque en su momento yo he hecho comentarios de esa índole, pero no todo el mundo tiene el carácter para afrontar las diferentes situaciones eh, y, y muchas veces hay situaciones por pequeñas que parezcan que te afectan grandemente. Entonces, es un poco retomar ese mensaje que decías de la empatía, uh -huh. ser empáticos porque no todos estamos hechos de la misma manera y no todos reaccionamos frente a una situación de la misma manera. Exacto. O sea, eh, independientemente de que sea la misma situación, las personas, como somos seres individuales, vamos a reaccionar de diferente manera. Mi personalidad jamás puede ser igual, incluso ni siquiera la de mi hermana, que fuimos criados por los mismos padres. Entonces todos tenemos formas diferentes de reaccionar porque vamos a reaccionar de acuerdo a nuestras experiencias, a lo que hemos vivido, cómo lo hemos hecho anteriormente, a nuestras creencias, y de esta forma no podemos decir que todo el mundo va a reaccionar igual. ¿sí? Entonces es importante que tomemos en consideración y no comparar, porque no debemos comparar a las personas con las demás, o sea, la situación que ella está viviendo en ese momento la hace sufrir, ¿sí? Y debemos darle el valor que eso, que eso tiene para esa persona, o sea, no puedo menospreciar lo que está sintiendo en ese momento porque realmente lo está sintiendo. Entonces, ponerme a su nivel, empatizar un poco y decir, ok, yo sé que yo soy diferente, yo no pudiese reaccionar de la misma forma, pero entonces lo que voy a hacer es buscar herramientas para que esa persona salga de donde está. Porque sí se puede salir, siempre hay salidas. El problema es que en ese momento no lo puede ver, no lo puede visibilizar. Todo está como en blanco. O sea, no ven ninguna ruta accesible a, su, a, a la resolución de su problema. Entonces es importante que nosotros busquemos los mecanismos y seamos eso, empatía. O sea, empatía humana es lo que se necesita, que es una de las carencias que tenemos en estos momentos. Eh, pues a nivel mundial, ¿no? la gente más empática. Si te tengo que preguntar algo más, ¿tú crees que la pandemia afectó, este, fuera de cámara hablábamos también, que la siguiente pandemia iba a tener un corte mental, iba a, a, a apelar a, ese, a esa área, a enfermedades este, mentales? Eh, ¿Cómo afectó la pandemia este, la salud mental de la gente en general? Sí, claro que, que iba a tener un impacto. Se sabía porque, primero, nosotros somos seres sociales y estábamos en, estábamos en un confinamiento por pues, proteger nuestra salud física, ¿no? partiendo de allí. También eh, pudimos ver que había demasiados duelos, cosas que no nos esperábamos. O sea, de la nada, tu familiar se enfermaba y te informaban que, que pues, lastimosamente había muerto. Eh, no se podían despedir de sus familiares. Ahí ya veíamos eh, una, un, un problema a la hora de resolver los duelos, porque los duelos tienen que ser resueltos. Entonces, al yo no poder despedirme de esa persona, no verla, se la llevaron bien, eh, pues, entre comillas, entre comillas uh -huh. y ya después me salen con que la persona eh, ha muerto. Entonces, es como bastante difícil. Eh, el tema económico, el tema económico durante la pandemia fue bastante fuerte, muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios, no tenían cómo mantener a sus familiares, esto llevó los niveles de ansiedad y depresión. Obviamente yo estoy encerrada en mi casa, no puedo convivir con nadie y pensando todo el día en mis problemas, pues esto hizo que se dispararan aún más los niveles de depresión. Obviamente esto iba a traer repercusiones eh, luego que íbamos a salir de, de la pandemia, aunque no hemos salido realmente, pero pues ya tenemos un poco más de libertad. Y sí se ha visto que han aumentado los casos de ansiedad y depresión cuando, cuando ves las estadísticas. Otra cosa que se disparó fue la disfunción familiar. La disfunción El familiar. hecho de poner a mamá y a papá 24 horas, eh, 24 horas viéndose las caras, este, trajo a relucir diferencias que quizás antes no este, se manifestaban y eso generó este, mucha desintegración. Además, este, vimos también un elevado consumo de sustancias, este, en, en, podríamos decir ilícitas, ilícitas. Y, y, y por otra parte, lícitas también, porque el alcohol jugó un papel importantísimo en la pandemia, sobre todo para mal, no lo vamos a decir que para bien, porque definitivamente que no aportó nada positivo. Háblame un poquito de estos dos factores, cómo incidieron también, eh, se, se convirtieron como en un gatillo, de alguna manera que dispararon estas enfermedades mentales. Sí, obviamente cuando hablamos de, de sustancias, eh, o por decirlo así, adicciones, uh -huh. eh, estamos hablando de que son sustancias que son, eh, de por sí el, el alcohol es un depresivo, ¿no? Uh -huh. Sabemos eso. 
aunque la persona se ponga un poco eufórica y demás, pero al una principio, vez, una vez pasa el, el efecto, ya empieza a pasar, a, a tener todo, ¿no? o sea, a, a sentirse igual que se sentía antes. Uh -huh. Obviamente esto no me escape a la realidad. Eh, creo que tiene mucho que ver con la falta de herramientas para afrontar. Nadie estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado para manejar en una situación como esta. Ni siquiera las naciones más poderosas y avanzadas tenían cómo afrontar esto, ¿no? Porque quién se iba a imaginar que en la época de tanta tecnología algo como esto nos iba a cerrar, ¿no? Entonces, obviamente, esa era una forma de, de bajar esos niveles de ansiedad. No la más correcta, pero sí eh, era útil en su momento. Obviamente, esto eh, arraigado a todos los problemas que habían en el entorno familiar y demás, todas las frustraciones trajo también un sinnúmero de otras situaciones a nivel social, como maltrato intrafamiliar, eh, eh, problemas de las adicciones, obviamente se elevaron. Eh, hubo muchas, muchas cosas que han hecho pues, que esto traiga repercusiones a nivel pues, eh, mundial, o sea, a nivel de social. Vemos que los niños que vivieron en su momento todos estos problemas en el hogar durante la pandemia van a tener repercusiones ¿sí? en estos momentos, porque fue, pudieron ver... Eh, digamos, episodios muy, muy traumáticos en su casa, Hubo, la policía en muchas ocasiones tuvo que intervenir dentro de los hogares por, por todo lo que estaba pasando, y esto trae problemas ¿sí? a nivel emocional. Entonces, obviamente, es, iba, iba a aumentar. Acabas de mencionar la palabra niños, y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque no hemos hablado del grupo etario, o sea, las edades. ¿Somos todos este, propensos a ser depresivos o suicidas? ¿Hay algún grupo que se escape de esta situación? ¿O todos podemos entrar en, en la misma situación? Realmente no es que eh, haya como que un, de la parte de los niños, no es que o sea, lo, los primeros años por lo general no sucede. Pero ya si has visto las noticias, alrededor de niños de 10, 8 años ya lo han intentado uh -huh. o incluso pues han llegado a, a morir por suicidio. ¿no? Eh, realmente los niños y los adolescentes sí se deprimen, sino que simplemente nosotros esperamos que los niños lo hagan igual que nosotros. Y por lo general los niños no lo van a hacer llorando o sintiéndose triste o diciéndote mami estoy triste. Básicamente siempre es con ataques de ira, es totalmente diferente, de hecho eso se establece dentro de los criterios. O se aíslan también. También se aíslan, no, no quieren jugar, no quieren comer, o sea, hay muchas cosas que, que se pueden ver en, en ellos, pero una de las principales es esto, el enojo, no lo saben eh, no lo sabe manifestar de otra forma. Un niño por lo general no sabe poner palabras a lo que siente, entonces obviamente tiene que manifestarlo a nivel conductual y, y pues ahí es donde nosotros podemos observar. En los adolescentes, obviamente, por muchas razones, el, el, como la incidencia sube un poco, debido a que, pues, obviamente, ellos eh, están pasando por un proceso de cambio. Eh, aquí ya empieza el tema de que, que el chico que me gusta, que no me gusta cómo me veo. Entonces, el entorno tampoco es que ayuda mucho. Claro. Porque estas jovencitas piensan que todo lo que sale en, en la televisión de las modelos y demás es real. Entonces tenemos un problema, o sea, realmente no hay ninguna, y me voy a hacer el grupo de las mujeres que son como más propensas al tema. Bueno, y los varones también a veces son bastante válidos. Sí, totalmente. pero imagínense, mm -hmm. o sea, que una modelo, cero claro. celulitis, cero, o sea, no, son perfectas, y eso no sí. ocurre realmente. Mm -hmm. Entonces, obviamente esto trae problemas a nivel emocional, empiezan a deprimirse porque se empiezan a comparar, y que mi compañerita tenía esto, mm -hmm. yo, no tengo, eh, yo no tengo eso, y que de repente, pues, Viene eh, el chico que me gusta, no me presta atención porque yo me siento fea, hay un problema de autoconcepto, autoestima, que también va muy involucrado en la parte de depresión, entonces obviamente, pues, eh, sube la incidencia. Pero importante persona. decirle a, a los muchachos y a los adolescentes que nos ven, o a los padres, que todos pasamos por ese proceso de transformación. Claro. Incluso, yo digo, yo veo las fotografías de nuestra época de adolescencia y realmente quién se veía bien. Todos, sí, sí, todos estábamos feos, despelucados, este, no encontrábamos, no encontrábamos ni cómo arreglarnos y es un proceso de transformación claro. incluso marcado por las hormonas, uh -huh. porque empiezan las vellosidades, eh, quizás el acné, sí, el, el cambio de la piel, entonces es un proceso normal donde debemos afianzar de alguna manera que no es como te ves, es quién eres, en realidad es quién eres y cómo vas fortaleciendo tu carácter. Al margen también, Carmen, que siento que esta época el bullying se ha puesto muchísimo de moda sí. 
y las personas no entienden el alcance psicológico y la afectación que pueden lograr este, a través de montarle una campaña, por ejemplo, a un niño o a una niña que se vea diferente, que actúe diferente o que sea diferente. Y creo que eso va en la responsabilidad, no solamente de formar un carácter fuerte en, en una parte, sino también en la otra de que hagamos que nuestros hijos sean sensibles, entiendan las diferencias, respeten también y valoren a los compañeros. Creo que también nos hace falta un poquito de compromiso a los padres de familia. En ese sentido, Carmen, no sé cómo lo ves. Sí, 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 claro. De hecho, eh, en algunas ocasiones yo siempre le digo a los padres, ustedes, o sea, en, dentro de, del tiempo, porque realmente nosotros tiempo no, no nos sobra, ¿no? Uh -huh. Hay que crearlo. Claro. Pero cuando tú tienes un, una familia, tienes que crear el tiempo para tus hijos. En ese tiempo, entonces es que debes conversar acerca de esto, sobre todo el respeto, respetar las diferencias, entender que no todos son iguales y que desde pequeños, no esperar ya cuando sean grandes o cuando de repente tengo el llamado de la escuela porque mi hijo es un acosador, uh -huh. ¿sí? Eh, es importante que, y siempre lo menciono, que por lo menos una hora diaria Papá, mamá, con sus hijos, se reúnan a hablar cómo te fue, qué hiciste. No hablar de la escuela, sino de la vida más allá de la escuela, de lo que piensa, de, no lo, que de lo que siente. Uh -huh. Claro, las tareas no. Eso no es un tiempo de calidad uh -huh. en la familia. Es más, tocar otros temas que puedan ayudarlas a ustedes a conocer a sus hijos. Ver cuáles son sus necesidades afectivas. Porque, o sea, yo le puedo mandar... La, la bolsa completa con su lonchera y demás, pero y la parte afectiva, que estoy haciendo por esa parte? Que es muy importante, sobre todo en estas edades. Claro. Retornemos entonces al tema de las unidades del Servicio Nacional de Fronteras, porque el trabajo que se realiza aquí en Senafron eh, es un trabajo delicado, es un trabajo eh, donde se somete a muchísimo estrés, no solamente por la parte del trabajo, porque tienes que cumplir una serie eh, de responsabilidades, sino que también en muchos de los casos hay una separación de la familia, eh, hay un distanciamiento, estoy prestando servicio en un área apartada, estoy prestando servicio en Darín, mi familia vive en Chiriquí, eh, o de pronto estoy eh, prestando servicio en Chepo, mi familia es de Bocas. Entonces tenemos esas situaciones que son delicadas y que le ponen más peso a nuestras unidades. Eh, ¿Cómo abordaron ustedes eh, ese tema? Eh, ¿Reconocen ustedes que esto de alguna manera impacta la labor de la unidad fronteriza? Claro, eh, sabemos que cuando emocionalmente no estamos estables no podemos funcionar en ningún ámbito. O sea, físicamente yo puedo estar muy bien, pero si mentalmente no estoy, obviamente yo no voy a poder rendir como debe ser. Entonces por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis durante las capacitaciones a las unidades de que ese, el servicio que nosotros brindamos en el Departamento de Bienestar Laboral es para ser utilizado. Que no esperen a que el programa, o que digo, que el problema esté agravado. O sea, que vayan como, que nos vean como prevención, busquen orientación, porque nosotros estamos para escuchar. Yo sé que no es fácil, ellos pasan 30 días fuera de su casa, fuera de, de, de convivir con su familia, con su esposa y demás, porque están cumpliendo una labor muy importante para todo el país pero que hay que buscar alternativas. Durante esos 30 días que ellos están de franquicia, que están en su casa, disfrutando de sus familiares y sus hijos, entonces hay que empezar a hacer más actividades juntos, ¿sí? que hagan que esa, esa compenetración familiar se dé. Tienen que buscar la ayuda necesaria en el momento. Si de repente yo estoy teniendo problemas con, con mis hijos, que no sé cómo hacer algo, eh, cómo mejorar ciertas conductas, o estoy teniendo problemas a nivel de pareja, entonces busquemos esa ayuda para prevenir llegar a un punto en el que no hay retorno pues a nivel familiar, porque nosotros apostamos por la familia, hay que cuidar a la familia. ¿sí? Carmen, ya para terminar, ¿cómo, ¿cómo hacemos nosotros? Yo detecto que un compañero mío está sufriendo depresión, está mal, o le va, de pronto no digo, no, no le voy a, a diagnosticar depresión, no, pero veo que tiene una conducta este, inusual, uh -huh. que de pronto está triste, eh, entro a la oficina y lo veo llorando. ¿Qué debo hacer? ¿Esto es confidencial? ¿Cómo se maneja el tema? ¿Qué, ¿Tendré que hacer una nota? O sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona el tema? Para yo poder decir, tengo una, tengo una unidad que está en esta situación y hacerlo de la mejor manera. Claro. Porque tú sabes que hay gente que le da pena también. Claro, claro. y uh -huh. se entiende. Si yo como compañero me doy cuenta de, la, de, de lo que está pasando con la unidad, pues simplemente yo me acerco, trato de abordarlo y hablo con el superior. El superior es el encargado 
de entonces de hacernos llegar a nosotros el caso y nosotros tenemos que responder y darle los servicios necesarios a esa, a esa unidad. Nosotros vamos, hablamos con él y vemos la, los pasos a seguir. Pero si sí hay un tema que pues ya vemos que hay riesgo de conducta suicida y demás, inmediatamente tiene que ser evacuado hacia un centro de salud y alejado de todos los, la, los objetos que pueden pues, causarle daño en determinado momento. ¿no? ¿A él o a algún compañero también? Bien, y nosotros te agradecemos muchísimo, Carmen, a manera de conclusión, eh, nada más eh, de todo lo que tú eh, has comentado, primero que hay que acudir a los expertos, eh, evitar por supuesto a toda costa la automedicación, hay gente que dice, ah no, tómate esta pastillita, y realmente este es un tema donde puede intervenir la química de la persona y puede generar una reacción adversa, así que es bien importante que si usted detecta una situación, la haga saber a un centro hospitalario, un centro de salud que quede cercano o a un profesional de la salud que sea de su confianza. En el caso de las unidades del Servicio Nacional de Fronteras, lo importante es alertar a los jefes para que ellos entonces tomen las medidas necesarias para atender el caso. Otra conclusión que podríamos decir es que siempre nos debemos tomar en serio cualquier situación que detectemos, no lo tomemos como, como un relajo, como un tema transitorio, como un tema de burla, sino que hay que prestarle atención y aunque la persona reiterativamente haya tenido esta conducta, nunca se puede descartar que puede llegar a un desenlace fatal. Así que eso es importante eh, mantenerlo en mente. Importante el aspecto espiritual, eh, Carmen, también, que no lo hemos mencionado aquí, pero seguramente más adelante el padre Anel podrá ilustrarnos con respecto a ese tema que también pues, hace un contrapeso eh, importantísimo. La fe es muy importante en la vida de todo ser humano. Siempre hemos de tener fe. Y en los momentos difíciles que podemos afrontar, que todos podemos afrontar, siempre es bueno invocar a Dios. Y la paz que nos da la lectura de la palabra, la oración, el encuentro con los demás hermanos, nos ayuda y nos fortalece frente a situaciones difíciles que podamos encontrar, como son las conductas de un intento de suicidio. Es importante entonces fortalecer esa vida espiritual, esa vida cristiana y se ha visto de manifiesto a través de la Organización Mundial de la Salud el apoyo importante que es la parte espiritual. Y les invito a que cualquier persona que esté pasando alguna dificultad, que se sienta con algún problema, eh, los problemas como se dice van y vienen. Pero la vida es una sola, por eso tenemos que valorar siempre la vida. Y si está a nuestro alcance, brindarle la atención a un hermano, a un compañero, a un amigo, hay que hacerlo. Eh, se ha escuchado mucho en relación a esto de, de las conductas o de riesgo del suicidio, donde se ve incluso hoy en día como un tema tabú. Se ha trabajado fuerte en los estamentos de seguridad y hay que seguirlo trabajando porque eh, nos da temor, nos da como ese miedo el qué dirán, en los comentarios de los compañeros, pero hoy sabemos que es importante hablarlo, comunicarlo y mucho más si tenemos la parte espiritual a nuestro alcance, saber utilizar todas estas herramientas que al final lo que busca, como en el caso de Senafrón, eh, todo, todo el, el mismo estamento de seguridad, la parte de psicología, trabajo social, eh, la parte de capellanía, todos tratamos de defender y valorar la vida por encima de la creencia religiosa, de la raza, de la situación que estés viviendo, está el valor de la persona. Por eso les invitamos, queridos hermanos, que ayudemos. Si hemos escuchado a alguien que está con un problema o que ha hecho esos comentarios de que ya no quiero seguir en este mundo, me siento muy solo, ¿para qué vivir? Eh, estoy muy asfixiado, nadie me estima, nadie me quiere. Es una oportunidad de poder ayudar a alguien que lo está necesitando. Si está a nuestro alcance, hagámoslo. Es importante entonces la relación con Dios, la relación con los hermanos y el ambiente laboral. Así que nuestra invitación desde la parte de capellanía es a fortalecer esa parte espiritual, sacando tiempo para Dios y el Señor también nos utiliza, hermanos, como instrumentos para ayudar a que otros se acerquen al amor de Dios y ser esos brazos que transmitan pues, la misericordia, eh, la cercanía y el consuelo a aquel que está pasando alguna necesidad. Fíjense que esto es muy importante porque hoy puede ser eh, un compañero, un amigo, un hermano, mañana podemos ser nosotros mismos 
nadie puede decir que está exento de una situación de peligro, de problemas, de dificultades. Por lo tanto, todos somos llamados a ayudarnos como hermanos y como compañeros de trabajo. Busquemos ayuda, hay muchas eh, posibilidades de defender y valorar la vida. Bueno, gracias y que el Señor me los bendiga grandemente. Cuenten con nuestras oraciones y sí a la vida, no al suicidio. Por, por esta parte, pues te agradecemos muchísimo el habernos ilustrado con respecto a esta situación y todo lo que hizo el Servicio Nacional de Fronteras a través de su Departamento de Bienestar Laboral eh, durante este mes. Esto no hay que tomarlo por este mes nada más. Es una práctica permanente, porque la depresión no tiene un mes. No, la depresión no es el mes de septiembre. La depresión se vive en, en algún momento, solamente basta... Eh, quizás una situación en particular para que se desencadene eh, toda una falta de ánimo, una enfermedad de pronto que teníamos ahí latente de depresión, salga a relucir. Así que es bueno estar pendiente a lo largo de todos los meses del año. ¿Algún mensaje para finalizar, Carmen? Sí, pues que pues obviamente sabemos que hay situaciones en las que pareciera que no hubiera salido, pero siempre hay, hay muchos caminos para pues, lograr eh, salir de una situación y que pues no podemos tomar eh, decisiones permanentes a situaciones transitorias. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, será entonces hasta el próximo en vivo que tengamos nosotros acá en esta ocasión. Les conversábamos acerca de la prevención de conductas suicidas y la depresión que es la pandemia post-pandemia. Hasta la próxima.